നമസ്കാരം ത്യാഗരാജൻ കുമാരരാജ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് വിജയ് സേതുപതി ഫഹദ് ഫാസിൽ രമ്യാകൃഷ്ണൻ സാമന്ത എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമയാണ് സൂപ്പർ ഡിലക്സ് അപ്പം ഫഹദ് ഫാസിലിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെല്ലാം സമ്മതനായ നടനാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിജയ് സേതുപതി തമിഴ്നാട്ടിലും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരോട് ഒന്നിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സിനിമയിൽ കുറച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് നാല് ഇൻസിഡൻറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ഈ നാല് ഇൻസിഡൻറ്റുകളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നോൺ ലീനിയർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഡീലക്സ് അപ്പം ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു കാമുകനെ വിളിച്ചു കയറ്റുന്ന ഒരു ഭാര്യ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മകൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയ ഒരു സുനാമിയിൽ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കല്ലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്ന് ഒടുവിൽ ആ കല്ലിനെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പം സ്കൂളുണ്ടായിട്ടും സ്കൂളിൽ പോകാതെ നീലചിത്രത്തിൻ്റെ സി ഡി കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്ന നാല് കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഇൻസിഡൻറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവുകളുണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നാമത് തോന്നിയത് വിജയ് സേതുപതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കാലത്തിനിടയ്ക്ക് കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇതിനകത്ത് അഭിന അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൂന്നാൽ ലിംഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും മാത്രമല്ലാതെ ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ അവരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ജനത ഒരു ജനവിഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിജയ് സേതുപതി ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം ഉജ്ജ്വലമാക്കി എന്ന് തന്നെ പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ ഇപ്പം പല അർത്ഥങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പം എന്താണ് ഇന്ന് അറിയാമല്ലോ സദാചാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണ് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സദാചാരവാദികളാവുകയും ഇരുട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാം ദുരാ എന്താണ് ദുരാചാരങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ എന്താണ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ലൈംഗിക വിചാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ പല സെൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഡീലക്സ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സിനിമയാണ് ആരണ്യകാണ്ഡം ആരണ്യകാണ്ഡത്തിൻ്റെ തന്നെ പല രംഗങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് സീനുകൾ പോലെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ രസമുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വികാരം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമകൾ ഇറക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുമാരരാജ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിലും ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ്ട് ഫഹദ് ഫാസിലിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിന് അത് തമിഴിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് നമുക്കറിയാം എന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളതൊന്നും ആ സിനിമയിലുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഒരു സാധാ പോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം എന്നേ തോന്നിയുള്ളൂ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കൈയടക്കത്തോടു കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് സമന്ത രമ്യ കൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ റോളുകൾ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമുണ്ട് ആ കഥാപാത്രം വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ നന്നായി നന്നായിട്ട് തന്നെ കുട്ടി പെർഫോം ചെയ്തു വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിരുന്നു രസമുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവുകൾ നെഗറ്റീവുകളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തോ ഒരു സംവിധായകനോ അവർ വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധി ഉള്ള
അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ ഓവർ ഫാൻറ്റസൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സീനുകൾ ഓവർ ഫാൻറ്റസി ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് അപ്പം അതിനെല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ട ഒരു സാധാരണ പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് 